సౌత్ ఇండియాలోనే అతి తక్కువ ధరలకే రత్నాలను అందించే ఏకైక సంస్థ సిక్స్ జేవీఆర్ వైల్డెస్ట్ ఫ్యాంటసీ ఏంటి ఇది నాకు ఒకవేళ అరే పైథాన్ పెంచుకోవడానికి నీకు లైసెన్స్ ఇస్తున్నావు లేకపోతే లేకపోతే క్రొకడైల్ పెంచుకోవడానికి నీకు లైసెన్స్ ఇస్తున్నావు అంటే నా ఫ్యూచర్లో ఒకవేళ ఎక్కువ డబ్బు వచ్చింది అనుకో నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను ఒక పులిని సింహంని అండ్ పైథాన్ని అండ్ ఒక క్రొకడైల్ని పెంచుకుంటాను నేను వైల్డెస్ట్ ఫ్యాంటసీ ఇది పాపో ఏవాడు రాయదా హీరో ఈ డార్క్ ఫ్యాంటసీ అంటే ఏమో అందుకే డార్క్ లో చీకట్ లో చీకట్ లో ఏదే క్వశ్చన్ అంటారు చీకటి డార్క్ అంట చీకట్ లో ఏం చేసాలి అని క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు రాయన చెప్పి అడుగు అయ్యా పాపో సరే విను నీ ఫిలిం లోనే ఒక బెడ్రూమ్ సీన్ ఉంది ఏ హీరోయిన్ తో బెడ్రూమ్ లో మారిపోయే శక్తి మీకు వస్తే అంటే ఏ హీరోయిన్ తో ఏ హీరోయిన్ బెడ్రూమ్ లో వెళ్ళిపోతావు సినిమా హిట్ అయితే అంటే అలాంటి సినిమాలు చేయ ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్ నాకు లిప్లాక్ సీన్ ఉంటది అని చెప్పేసి వన్ ఆఫ్ ది ఈ ఫోర్ మూవీస్ లో ఒక మూవీలో నన్ను అడిగారు అనమాట నేను ఒకటే క్వశ్చన్ అడిగినా అన్న లిప్లాక్ ఉంటేనే సినిమా హిట్ అవుతుందా లిప్లాక్ చేస్తేనే సినిమా హిట్ అవుతుందా చెప్పు అని అన్న అంటే లిప్లాక్ ఉంటేనే సినిమా హిట్ అవుతుంది అంటే అలాంటి సినిమా నేను చేయా లిప్లాక్ లేకపోయినా సినిమా హిట్ అవుతుంది అంటే మన సినిమాలో కంటెంట్ ఉన్నట్టు సో అందుకే నేను లిప్లాక్ కి నేను ప్రిఫరెన్స్ ఇయ్యా ఎందుకంటే ఓకే నార్మల్ రొమాంటిక్ గా ఆ సాంగ్ అంటే అది వేరు బట్ లిప్లాక్ ఇస్ సంథింగ్ ఎల్స్ లైక్ యూనో సో ఇవన్నీ కొంచెం లిమిటెడ్ గా ఉందామని చెప్పేసి ఉద్దేశం ఉంటాయి ఎందుకంటే ఫ్యూచర్ లో నాకు కాబోయే వైఫ్ కూడా ఎక్కువ అన్కంఫర్టబుల్ ఉండకూడదు నాతోనే డిస్కంఫర్ట్ గా ఫీల్ అవ్వకూడదు తను ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ అయితే రేపు పొద్దున్న వైఫ్ తను కంఫర్ట్ వైఫ్ కంఫర్ట్ సూపర్ సో మంచి వైఫ్ వస్తుంది సో పొద్దున్నే లేచేసరికి నీ బెడ్రూమ్ లో సనీలియోన్ ఉంటే ఏం చేస్తావు ఆ టైమ్ లో ఏమనిపిస్తా అది ఆ టైమ్ లో ఏమనిపిస్తా లైక్ సిచ్యువేషన్ ఆ టైమ్ లో నేను ఫ్రెష్ స్టేషన్ లో ఉన్నాను అనుకో నేను అబ్బాయి ఇక్కడికి ఎందుకు ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చిన వ్యాధి అని చెప్పేసి అరుస్తారేమో ఫ్రెష్ స్టేషన్ లో ఉన్నాను ఏదో సినిమా ఫ్రెష్ స్టేషన్ లో ఉన్నా అనుకో నా పక్కన సనీలియోన్ కాదు కదా ఎవరిని తీసుకొచ్చి కూర్చోబెట్టినా కూడా ఆ టైమ్ లో ఇంకా నేను సైకిక్ అయిపోతా నరాలు మొత్తం ముక్కులకి వెళ్ళి కళ్ళకి వెళ్ళి మొత్తం అన్నిట్లో వస్తుంది నరాలు బయట కట్ చేస్తే ఇట్లా ముక్కులకి వెళ్ళి అదే ఇది వలిపోతుంది దెబ్బే సో ఒక పర్ఫెక్ట్ లిప్ లాక్ కోసం ఎన్ని టైమ్స్ టేక్ తీసుకుంటాం సరే మీరు టేక్ టేక్ గురించి అడుగుతున్నారు కాబట్టి ఒకవేళ అలాంటి సీన్ ఉంటే లిప్ లాక్ ఉంటే డైరెక్టర్ కి అంటే నాకు లిప్ లాక్ లో అంటే లిప్ లాక్ రెండు రకాల గీతాంజలి సినిమాలో ఒక లిప్ లాక్ ఉంటది దట్స్ అ బ్యూటీ దట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ లిప్ లాక్ అనమాట అదే బ్యూటీ అక్కడ ఏమనిపించాలి లైక్ ఒక ఫీల్ తో ఇచ్చే ఇమ్రాన్ హాష్మి ఇచ్చే లిప్ లాక్ లు ఉంటాయి అది నెక్స్ట్ లెవెల్ అంటే వాళ్ళకి ఎలాంటి లిప్ లాక్ కావాలో అది వచ్చేదాకా వి యాజ్ అన్ యాక్టర్ చేస్తూనే ఉండాలి టేక్స్ అంటే నేనైతే నాకు తెలిసి చేసేస్తానేమో టూ త్రీ టేక్స్ లో టూ త్రీ టూ త్రీ టేక్స్ లో చేసేస్తానేమో ఎందుకంటే సినిమాలు ఎక్కువ చూస్తా కదా సో మీ గురించి ఒక రూమర్ స్ప్రెడ్ అవ్వాలి అంటే ఏం చేస్తారు అది ఎలాంటిదై ఉండాలి తెలుగు సినిమాతో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా దూసుకెళ్తున్న సోహెల్ సినిమా ఇది అర్జెంట్ గా మన దాంట్లో తమ్మేలు పెడతాం మేము అది అది ఒకటి పడాలి అది నిజమైతే అది నిజమైతే అరే అందరు హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారు కదా మన తెలుగు ప్రజలు హ్యాపీ ఫీల్ ఫీల్ అవుతారు మా పేరెంట్స్ హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారు లాస్ట్ రౌండ్ వచ్చేసి ఒక క్రేజీ రౌండ్ మనకి ఫ్లట్టింగ్ ఇదే నో అన్నావు కాబట్టి సో రెడీ మరి అది తిన్నాక చేద్దాం ఫ్లట్టింగ్ అంటే లైక్ ఒకవేళ అమ్మాయి నాకు ఐస్ నచ్చింది అనుకో డైరెక్ట్ వెళ్ళి చెప్పేస్తా ఎవరికన్నా కాదు సోహెల్ ఇప్పటికీ కూడా స్టిల్ ఆఫ్టర్ బిగ్ బాస్ తర్వాత నిజంగా ఫ్యాన్స్ చూస్తాను కదా ఆడియన్స్ అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఫ్యాన్స్ చూసిన తర్వాత ఓ మై గాడ్ అసలు ఏంటి ఫ్యాన్స్ ఏంటి అని అనిపిస్తూ ఉంటది బిగ్ బాస్ అవే టూ ఇయర్స్ అయింది సీజన్ అయింది ఓటీటీ అయింది ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకో సీజన్ నడుస్తుంది స్టిల్ సోహెల్ గడి క్రేజ్ అలాగే ఉంది ఎందుకుందంటే అందరు హార్ట్ ఫుల్ గా ఇష్టపడ్డారు నన్ను వాళ్ళు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ గా ఓన్ చేసుకున్నారు సో నేను మొన్న అనంతపురం వెళ్ళినప్పుడు కూడా అందరూ సోహెల్ సోహెల్ అని అరుస్తూ ఉంటే ఐ రియలీ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ ఇప్పుడు చూస్తుంటాం ఫ్యాన్స్ చూడు గానీ హో మై గాడ్ సోహెల్ కి అసలు పర్మనెంట్ ఫ్యాన్స్ అనేది ఫిక్స్ అయిపోయింది అది ఐ యామ్ బ్లెస్డ్ ఫర్ దట్ ఐ యామ్ బ్లెస్డ్ కానీ నేను ఒకటే వాళ్ళకి ఇవ్వగలుగుతా ఒకటే మా మాట ఇవ్వగలుగుతా మంచి సినిమాలు చేస్తా
అది మా తరపున నేను ఎప్పుడు కంటిన్యూ చేస్తున్న నాకు ఉన్న దాంట్లో నేను చేస్తూ హెల్ప్ చేస్తూనే వెళ్ళిపోతా జస్ట్ వాళ్ళ బ్లెస్సింగ్స్ తెలుగు ఆడియన్స్ బ్లెస్సింగ్స్ కావాలి వాళ్ళ సపోర్ట్ కావాలి ఎందుకంటే నాకు బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదు ఇక్కడ ఇక్కడ ఏమనిపిస్తుంది అంటే అరే ఫలానా ఇతను తెలుసు సోహేల్కి అతను తెలుసు సోహేల్కి అరే సోహేల్కి ఏంది వాళ్ళతో ఫోటో దిగాడు వీళ్ళతో బట్ ఇక్కడ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు మూవీ ఎవరు ఏం వచ్చినా ఎవరు ఏం చేసినా కూడా లాస్ట్ ఫైనల్లీ ఆడియన్స్ సపోర్ట్ ఉంటేనే మేము ముందుకు వెళ్ళగలుగుతాం వాళ్ళు లేకపోతే మేము లేము సోహెల్కి ఎప్పుడు కూడా ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ ఉంటారు యూత్ ఆడియన్స్ ఉంటారు ఫీమేల్ ఫ్యాన్స్ ఇంకా ఉంటూనే ఉంటారు కదా సో ఆల్వేస్ సో ఎప్పుడైనా సరే లైఫ్ లో ఎవరినైనా సరే మిస్సింగ్ ఫీలింగ్ అనిపించిందా ఆ పర్సన్ మళ్ళీ నా లైఫ్ లోకి వస్తే బాగుంటుంది అనిపించే పర్సన్ ఎవరైనా ఉన్నారా ఉన్నారు బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు రివీల్ హియర్ బట్ అంటే ఉన్నారు ఇద్దరు ఉన్నారు బట్ ఒక్కరే చెప్తా మా ముగ్గురు ఉన్నారు యాక్చువల్ మా అమ్మమ్మ నానమ్మ వీళ్ళిద్దరు నా లైఫ్లో వస్తే ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్లో నేను వాళ్ళని ఫుల్ షాపింగ్ మాల్స్కి అటు ఇటు తిప్పుతా ఆ టైంలో నేను తీసుకెళ్ళలేకపోయా వీళ్ళని నాకు గ్రాండ్ మదర్ నా అమ్మమ్మ కానీ నా అమ్మమ్మ నన్ను బాగా లైక్ చేసేది అనమాట ఈవెన్ నానమ్మ కూడా సో వాళ్ళిద్దరు నా లైఫ్లో ఉంటే వస్తే వచ్చేది అంటే బాగుండదు ఇంకో పర్సన్ బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ రేపు బట్ వస్తే బాగుండు అని అనిపించింది ఎలాంటి క్వాలిటీస్ ఉన్న అమ్మాయి కావాలి నువ్వు తనకి ఎలాంటి ప్రామిసెస్ ఇస్తావు తన లైఫ్లో నువ్వు ఎలా ఉండాలనుకుంటున్నావు తను ఇతే ఎలా ఉండాలని అనుకుంటున్నావు ఎలాంటి క్వాలిటీస్ కావాలి అంటే ఐఎమ్ వెరీ ప్రొసెసివ్ అనమాట చాలా ప్రొసెసివ్ నేను ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్ నాకు నా వైఫ్ నాతోనే మాట్లాడాలి నాతోనే టైం స్పెండ్ చేయాలి నేనే ప్రపంచం అవ్వాలి అలా ఉంటుంది అనమాట నాకు ఎప్పుడు ట్రెడిషనల్ డ్రెస్ వేసుకోవాలి మంచి ట్రెడిషనల్గా ఉండాలి ఫ్యామిలీ లాగా ఉండాలి అంటే ఫ్యామిలీ పర్సన్ అయి ఉండాలి ఈ పబ్స్ పార్టీస్ డ్రింకింగ్ అట్లా ఐ నాట్ ఐ నాట్ ఎక్స్పెక్ట్ దాట్ ఫ్రమ్ మై వైఫ్ అండ్ నేను నాకు పెళ్ళైన తర్వాత హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను లాయల్గా ఉంటా నా వైఫ్ నా పిల్లలు ట్రిప్ ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీ ట్రిప్ అట్లా అంటే వర్క్ ఎట్లా వర్క్ ఎన్ని ప్రపంచంలో ఎంతమంది ఫ్రెండ్స్తో తిరిగినా ఏం చేసినా లాస్ట్కి మనకు సాటిస్ఫై అయ్యేది ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత పిల్లలతో మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తోని వైఫ్ పిల్లలు వీళ్ళతో టైం స్పెండ్ చేస్తే ఆ మజా వేరు స్టిల్ ఐ అడ్మైర్ సూర్య గారు హీరో సూర్య గారు అండ్ మహేష్ బాబు గారు వాళ్ళు మహేష్ బాబు వాళ్ళు ట్రిప్కి వెళ్తూ ఉంటారు చాలా మంచిగా అనిపిస్తుంది ఈవెన్ దర్ ఈజ్ అ బిగ్ స్టార్ అండ్ ది సేమ్ టైమ్ గుడ్ లుకింగ్ పర్సన్ హీ కెన్ ఎంజాయ్ హిజ్ లైఫ్ విత్ హిజ్ ఓన్ ఇదనమాట బట్ ఆయన ఎప్పుడు ఆ ఫ్యామిలీకి ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తారు ఆయన ఒక సినిమా అయిపోగానే నెక్స్ట్ కట్ చేస్తే ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీ ట్రిప్ అట్లా ఉండాలి లైఫ్ అప్పుడు ఏమైతుంది అంటే బ్యాలెన్సింగ్ ఉంటుంది ఇటు కెరియర్ ఇది ఇది ఆ బ్లెస్సింగ్ ఎప్పుడు ఉంటుంది మనకు ఫ్యామిలీ బ్లెస్సింగ్ సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐ బిలీవ్ ఐ ప్రామిస్ టు మై వైఫ్ దాట్ ఐ విల్ బి లాయల్ విత్ హర్ యా ఎస్ సో అంటే ఇంకేమైనా తనతో ఫ్యాంటసీస్ ఏమైనా ఉన్నాయా చెప్పాను కదా నేను ట్రిప్స్కి వెళ్తా హిల్ స్టేషన్ ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేస్తా అండ్ అంతే ఇంకా ఏం లేదు మార్నింగ్ లేవైనా కాఫీ తీసుకురావాలి అట్లాంటి అయితే ఏం లేవు నాకు అంటే నేనే తీసుకెళ్ళి ఇస్తాను ఎందుకంటే ఐఎమ్ గుడ్ అట్ కుకింగ్ కాబట్టి నేనే వైఫ్ నేను కుక్ చేసి పెడతా యా సోహెల్ రొమాంటిక్ పర్సనా కాదా రొమాంటిక్ పర్సన్ సిచ్యువేషన్ అది నేను అడిగానా సోహెల్ సోహెల్ రొమాంటిక్ పర్సనా రొమాంటిక్ రొమాంటిక్ పర్సన్ ఓకే ఎస్ వాట్ ఈస్ లవ్ వాట్ ఈస్ లైక్ లవ్ కెన్ బీన్ సమ్ అంటే లవ్ అంటే ఓన్లీ అమ్మాయిల మీదే లవ్ చూపించేది కాదు నా దృష్టిలో లవ్ అనేది ఏంటిదంటే అందరితో ప్రేమగా ఉండడం నేను నేను లవ్ అనేది బిలీవ్ చేస్తా వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు అమ్మాయితో లవ్ మన వైఫ్ లేకపోతే గర్ల్ ఫ్రెండ్ మీద లవ్ అంటే నేను ఒకటే ఏంటంటే మన సగభాగం అని అంటారు వైఫ్ని మన కష్టాలు మన ఇష్టాలు ఎవ్రీథింగ్ మనం హార్ట్ఫుల్గా ప్రతి ఒక్కటి వీ కెన్ వీ హ్యావ్ టు షేర్ విత్ హర్ ఆ ఫ్రీడమ్ ఉంటేనే లవ్ నన్ను అడిగితే ఈవెన్ వైఫ్ కూడా ప్రతి ఒక్కటి షీ హ్యాస్ టు షేర్ విత్ హిమ్ అప్పుడే ఫ్యామిలీలో లైక్ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ కానీ లేకుంటే లవర్స్లో కానీ అన్నీ ఒక ఒక మోర్ ఎవరు చెప్పాలంటే ఫ్రెండ్లీగా ఎక్కువ ఉండాలి ఇది ఒక టాస్క్ అనమాట నువ్వు ఏంటి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నావు చెప్పు టాస్క్ అంతేనా బుగ్గ వాళ్ళ కొట్టాలేమో సరే ఈ బెలూన్ ని షేవ్ చేయాలి పగిలిపోకుండా బెలూన్ ని షేవ్ చేయాలి బెలూన్ పగిలిపోకుండా షేవ్ చేయాలి
ఇండియన్ అయిపోయింది ఈ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా మీ అందరికి ఒకటి చెప్తున్నా ఈ కెమెరాలు ఇటు పెట్టు ఇటు పెట్టు కెమెరా ఇటు పెట్టు అన్నా ఈ ప్రోగ్రామ్ కి వచ్చేట వాళ్ళు అందరూ కొంచెం ఈ ఫ్యామిలీ టైప్ రాకండి కొంచెం యూత్ చస్కా మసార్ బ్యాచ్ రండి ఓకేనా ముందే చెప్తున్నా గోరాన క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి మొత్తం డార్క్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి బుక్ అయిపోతారు అనవసరం ఇలా నేను ఎన్నిసార్లు బుక్ అయినా నాకు అర్థమవుతా లేదు ఇప్పుడు ఇవా ఇప్పుడు ఏ విరికిచ్చిర్రు ఏంటో నాకు అర్థమవుతా లేదు ఎప్పుడు నన్ను మోటివేట్ చేస్తున్నారు ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉన్నారు ఇలాగే ఇంటర్వ్యూస్ చేస్తూ నన్ను ఇలాగే ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉండండి సుమన్ టీవీ ఎప్పుడు లైక్ నేను చూస్తుంటా కదా ఎప్పుడో ఆర్టిస్టులను మర్చిపోయిన ఆర్టిస్టులను కూడా వీళ్ళు ఇంటర్వ్యూ ద్వారా వాళ్ళు వాళ్ళని మళ్ళీ గుర్తు చేసి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి వాళ్ళ ఇంటర్వ్యూస్ తీసుకుంటూ వాళ్ళని మళ్ళీ గుర్తు చేస్తున్నారు సో యా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మంటే యా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ